വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ് അതിൽ തന്നെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കുറച്ച് മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ദെൻ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് അതുപോലെ അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലവും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡൻ ഓർ ലോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ നമ്മുടെ അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു അഗ്രേറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു സമ്മാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡുകൾ കോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക അതുപോലെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർപ്പസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓവർ ഹെഡുകൾ എത്രയാണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഓവർ ഹെഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതും ഈ ഒരു കോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ്
സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകൾ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ സാലറി ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് സെയിൽസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ഇനി വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തുന്നത് വരെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെലിവറി വാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഗോഡോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡൌണിന് സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഈ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ അതായത് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക എൽ എം എൻ വൈസ് ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റിങ്ങിന് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളതെന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് അതിന് മുന്നിൽ ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്തത് അതായത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ായിട്ട് വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അതല്ലാതെ അതിലേക്ക് പല പല റോ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുണ്ടാകും ഫ്യൂവൽ ആവശ്യമുണ്ടാകും അപ്പം ആ ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ലാത്തവയായിരിക്കും എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന വേജസ് അതുപോലെ ഐഡിയൽ ടൈം ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയൽ ടൈമിന് വരുന്ന വേജസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ല പകരം അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആണ് അതും എന്താണ് നമ്മുടെ ഓവർഹെഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സാലറി അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഓവർഹെഡുകളെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസുകളുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് സെമി വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു വോളിയം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാത്ത എക്സ്പെൻസുകൾ ചില എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ കൂടിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന റെൻറ്റ് റെൻറ്റൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരികയാണ് ഇനി വരുന്ന വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നതേനും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും ദെൻ അത്തരത്തിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഓവർഹെഡുകളാണ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡുകൾ നമ്മൾ പറയാം ഇനി വരുന്ന ഒരു സെമി വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ പോർഷനും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫുൾ പോർഷനും ഫിക്സഡും ആയിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ചാർജസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തേക്ക് ആ ഒരു ടെലിഫോൺ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇത്ര കോളുകൾ വിളിക്കുന്നവരെ എന്തായാലും ഇത്ര ഒരു മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ആ സ
കൺട്രോളബിൾ അൺകൺട്രോളബിൾ അതായത് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ അവ കൺട്രോളബിൾ ഓവർ ഹെഡുകൾ എന്നും എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർ ഹെഡുകളും എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്ടറീനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മെയിൻലി ഏതൊരു ഫാക്ടറിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മിക്സിങ് ഡ്രോയിങ് സ്പിന്നിങ് വേവിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ആ ഒരു കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിന് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പക്ഷേ എന്നാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറീനെ നമ്മൾ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സെവറൽ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുക ഓർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫാക്ടറീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനെയും നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ആ ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻ്ററിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും എക്സ്പെൻസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിലേക്കുമായിട്ട് വീതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ദെൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിലൂടെ ഓരോ ജോബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും എത്രമാത്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ ജോബിനും ആകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്
അലോക്കേഷനും അപ്പോഷ്മെൻറ്റും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓവർ ഹെഡുകളുടെ അലോക്കേഷൻ എന്താണെന്നും ഓവർ ഹെഡുകളുടെ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഇതുകൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ മുഴുവനായും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപ്പോഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കും കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്ക അലോക്കേഷനിൽ ഹോൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഷ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ബേസിസിലാണ് ഓരോരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്കും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു ബേസിസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബേസിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അപ്പോഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറും ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പോഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചറും നമ്മുടെ ആ ഒരു നേ കോസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറും അത് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുള്ളൂ ദെൻ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫുൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എളുപ്പമാണ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ പല പല കോസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ബേസിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അപ്പോഷ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സർവീസ് ഓർ യൂസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഓവർ ഹെഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രമാത്രം സർവീസ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും ഇപ്പം റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ സ്പേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രമായിരിക്കും ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ചിലർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം റെൻറ്റ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്തവർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ റെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സ്പേസ് എടുത്തവർക്ക് കുറച്ച് റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം അതാണ് സർവീസ് ഓർ യൂസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളതാണ് സർവേ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് നമുക്ക് അപ്പോഷൻ ചെയ്യണം വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സർവേ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് അത് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഹെഡുകളെ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പോഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ
ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പം അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഓവർഹെഡിൻ്റെ കൂടുതൽ ഷെയറും അവർ വീതിച്ചു കൊടുക്കും സോ അതാണ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുക ഇനി വരുന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എഫിഷ്യൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം അതിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ളതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓവർഹെഡിനെയും അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നു സോ അത്തരത്തിൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിൽ ഈ ഒരു ഓവർഹെഡ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഓവർഹെഡുകൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബേസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഓരോ ബേസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവർഹെഡുകളും നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ ഓവർഹെഡുകൾ അതിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ ബേസുമാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവർഹെഡുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഏരിയ എത്രയാണ് ആ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോസ്റ്റുകളെല്ലാം അപ്പോഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് എത്രമാത്രമുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതുപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓവർഹെഡും ഏതൊക്കെ ബേസിലാണ് അപ്പോഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈമറി ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓവർഹെഡുകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറീനെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോഷൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഹെഡുകളെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് പ്രൈമറി ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഷ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓവർഹെഡുകളാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്താണ് അതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു എക്സ്പെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസും എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് തിരിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഫുള്ളി ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും ആ ഒരു റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഷൻ ചെയ്യണം ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിന്റെ അതായത് ഓരോ എക്സ്പെൻ
സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എഴുതാനാണ് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ബേസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളം വേണം റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളം വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ടോട്ടൽ എഴുതുന്നത് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനില് ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കോളം വരക്കേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ ഇതേ രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബേസിലാണ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അപ്പോഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മുടെ ബേസിസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ നമ്മളതൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വരുന്ന റേഷ്യോ ട്വന്റി ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈസ് ടു ടെൻ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ബേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടെൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാൻ ഇത്ര എഴുതാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ചുരുക്കി എഴുതിക്കാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവിന്റെ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോനെ ചെറുതാക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി റേഷ്യോ ചുരുക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കുക ഏതെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വന്റിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടീനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെന്നിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റേഷ്യോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കണം സെവന്റി തൗസൻഡിന്റെ ഈ റേഷ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാ കാണാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതിലും ഈ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം സെവന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ അപ്പൊ ക്രഷിങ്ങിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് വരാ നയൻ ആണ് വരാ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എത്ര വരുന്നു ടു സെവന്റി പിന്നെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റിന് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്യാം സെവന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഈ റേഷ്യോ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സെവന്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്
इधर गोड़े तो मंसला के बंदे पर आया रहने चाहिए forty thousand इन्दे into two divided by इधर मोटा गोड़े में तेरे के टा five आने बिटा जस्ट तो मंसला के बंदे वाले इधर आना forty thousand इन्दे इतने two divided by five चाहिए ना उनके तेरे डे sixty thousand पे तो बोले ना हम तो कम लेने चुके इन्हें और अंदर ना हम तो कम depreciation आना depreciation इतने base लाना machine इन्दे cost आना cost of machine आदि ना ratio तरह तो बोले त is to 80 is to 40 is to 10 அது நாம் நிற்று இருக்கிறேன் இல்லை 6 is to 80 is to 4 is to 1 பதினிட்டு ஓடிலைக் கொண்டு வருந்து 57,000 யான் நம்க்கு வேகமேக எண்டி போகாது நீ இறு ரேஷ்வில் வீதிச்சுடுக்கும் வேண்டுதுது 80,000 24,000 தென் வருந்துது 12,000 நன் இப்பர்த்துத்திரே வருந்து சர்வீசின் 3,000 Factory lighting इने इने अगर इन्दे area occupied है तरह area occupied है तो अंदर ने base लाना नम्र डर करना है factory lighting है अब इवर तो हम तो आप कहाँ इन्हें two is to three is to four is to one नम्र आवर यो area occupied है इन्दे आ तो हम तो अंदर इन्दे क्या सुनते हैं अंदर इन्दे आवर रे ratio ना उन्हें चुरी के ये दान दो अंदर ने total लाइक उन्हें तो इन्दे twenty thousand है ना ratio डे base ने हमला portion � 8,000, then where is the other one? 2,000. Power play is it. Next to where is the other one? Factory rent. Factory rent is the area occupied. Same ratio is the same ratio. Then the total is 50,000. Then the total is 50,000. If 50,000 is the same ratio, we will need to add this ratio. This ratio is the same ratio. Area occupied is the same ratio. So, we will need to add this 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 ratio. 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4 is to 1 பதம் லேதி அது இந்த total amount எத்திரையான் கோச்சிலைக் கொடுத்திருக்கிறந்த 38,000 ஆனா so இந்த அம்க்குது divide இந்த இங்கன வேறியா 12,000 16,000 8,000 and 2,000 பதம் பாது கொடுத்துக்கிறு இந்த லாஸ்டு என்ன வரு என்தான indirect labor பதினைந்து இங்கும் நாம்மிச்சி என்றுடும் பேசுந்து பரையந்து இவுடைய Allocated in it. Ratio on the nila. Karan on the allocated chi. And the question on okay. Or a department in order indirect labor. Correct time to go to the river. So, we have to do the math. We have to do the math. We have to do the math. Then, 1,800. Then, 2,200. Then, last one, the time keeping in a 400. Then, we have to do the math. 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 6,400. பாது நாம் ரேட்டிட்டி, இது ஓட்டல் வேறுந்தா, இன்டார்ட் எக்ஸ்பெண்சில் நீங்களும் தியா, ஒன்று ஐடி செய்துதான் நாம் நாத்திரோடு, எல்லாடி பாய்து நம்க்கு விடையில்லாதினே, ஓட்டல் வேறு ஐடி செய்துதான் நாம் நாத்திரோடு, எல்லாம் விடையில்லாதின் இங்கினியானு நம்மல்டை இறு primary overhead distribution summary prepare என்று இத்திரை மாத்ரா அர்க்காண்டு நம்மல்ந்து செய்யனும் ஒரு expensesல் எடுத்து எடுதுந்து இன்டைரட் expensesல் எடுத்து எடுதுந்து நமக்க allocate செய்யம் பார்த்தின் ஒரு department வைசு தெரிச்சு வந்துவிட்டுங்கள் அது நம்மலை just ஒரு departmentலைக்கு மாத்ராயின்னை ஒரு டிப்பார்ட்மெண்டிலேக்கு பீத்து சொடுக்கும். பிங்கினியான் நம்ம் எட்டு பேசிக்காட்டுவா பிரைமரி ஓகரைட் ஓகரைட் டிஸ்டிப்பியுசின் சாம்மரி பிரப்பேர் என்னுது.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക be you be unique